Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing today? Are you doing well? So, so fine. fine. Okay, good. Thank you. Nice. I'm and fine. Great. Awesome. And the rest of you? Okay, see, okay, Gloria, that's fine, no worries. How can you reply to this question? Greetings. Okay, there are multiple forms that you can answer when someone asks you, how are you today? Or how are you doing so far today? Or how are you doing? So you can say, I'm fine, which is the most common answer. You can also say, not so bad. What is the meaning of not so bad? No muy bien. Uh, uh, almost, casi, casi. Not so bad is uh, not tan mal. Not tan mal, uh-huh. So you can say not so bad, no me ha ido tan mal, <laughs> okay, not so bad. Uh, or so you can say very good, thank you for asking, etc. Or you can say, mm, I can't complain. Uh -huh. That's, what is the meaning of that when you say I can't complain? When you say, uh, what is complain? Complain es quejarse. So if you no say, Ajá, no me quejo, no me puedo quejar. Es como, te estoy bien. O sea, <laughs> I can't complain. Um, if you say so so, what is the meaning of so so? It's like regular. Más o menos. Uh -huh. So you can also say so so. Okay, so there are different ways that you can Ahí answer. Okay, are you taking notes or lo puedo quitar ya? O lo van a escribir? <laughs> sí, lo vamos a apuntar por si lo right. necesitamos right. más adelante. Claro que sí, ya tienen que empezar a cuando se good evening. ¿Por qué les digo good evening? ¿Saben? Porque es un saludo y no es que se está despidiendo. Exacto, porque a pesar de que es de noche, no podemos saludar eh, una manera de decir hola o hi en la noche, no podemos decir good night. El good night es solo para despedirnos, ya nos estamos despidiendo good night. Pero de entrada decimos good evening, para decir, es un saludo de, como de buenas tardes, buenas noches, good evening. And uh, yes, to say goodbye, and if it's night, so you can say good night, ya como a modo de despedirse. Okay. All right, so, para mañana pueden empezar a usar estos que acabamos de ver. Okay, so, um, yesterday we were working in, in a couple of exercises and then we stop with the possessives, remember? And there is one exercise. We're going to make it as an example. And this is the first knowledge check that you have in the platform. 
And what do you have to do here? You have to use the possessive to complete in the spaces in blanks. So I read the first sentence and it says, hello, what's your name? And the person answered, hi, and said, name is Antonio. How would you complete that? My. My. Okay. So My. Say, My name is Antonio. My. No, number two, now. Uh, what's her name? Her name is Nicole. Her name is Nicole. Okay. What about number three? It is what's his name? His name is, his name name is, is Michael. Michael. His name is Michael. Okay. And then we click MBR. Let's see. All right. So. Green check, it means correct. <ríe> y así es como tienen que ir resolviendo los ejercicios de la plataforma súper fácil. Eh, no les va a quitar mucho tiempo. Y si en caso se topan con alguna dificultad o, o de repente les sale mal algún ejercicio, pueden pedir ayuda en el grupo de WhatsApp. Ah, lo recibe con... Ok. A veces se va que por algún espacio, algún punto, alguna letra mayúscula o minúscula lo toma malo. But in this case, we are good to go. So, um, we will continue. Let's see. With yesterday's presentation. Okay. Oh, great to have all of you here. Solo faltan como seis. Ayer habían como treinta. Espero que no sea que ya se decepcionaron. <laughs> It is, um, you need to be patient. Poquito por poquito. Se va aprendiendo. Y cualquier cosa, díganlo. Okay, so the next topic is the alphabet. Eh, por fácil que parezca, a veces este tema es como, ay no, el alfabeto, eso ya aburre, eso está fácil. Miren, cancioncita es bien fácil. Pero cuando ya le toca a uno hacer spelling, es como que, oh, oh, yes, I needed to practice more. Eh, Melissa has a question about the discussion que salen en la plataforma. ¿Qué se debe hacer ahí? Vamos a ver. And share screen. Again. Okay, this is with the alphabet, the alphabet lesson. Let's see. And, well, aquí están los discussion. Entonces, aquí veo que ya algunos ya participaron. En este discussion, creo que es cuando se les recomienda que hagan un audio usando este vocal.com y que luego ese link que les da cuando ustedes hacen el audio, ustedes se graban, creo que están deletreando su nombre acá y luego envían el link y lo postean aquí. Y aquí salen todas las publicaciones. Esto es, como les decía ayer, este ejercicio, los que dicen discussion son adicionales. Esto no es evaluado. Mm. Y, ajá, sí lo pueden hacer como una práctica. Entre más usted practique, mejor. Yo les recomiendo que los hagan, aunque no son evaluados. Y en cada video les dice qué es lo que van a hacer en este discussion. Y ahí ustedes le ponen, escriben lo que diga según el video. Vamos a ver este. Let's see, short sound. Sonia, you have a question? Hola, casi no escucho. ¿Y los demás? ¿O será el ventilador? Lo voy a apagar. Ok. Ahora sí, no escucho bueno, bastante yo sí fuerte. escucho. Yo sí escucho. Ah, ok, qué bueno. escuchado. Muy bien. Ok, gracias. Um, sería de que ajuste tal vez si no es el volumen de sus eh, headset, tal vez el de la computadora. Y ya apagué el ventilador también por si eso estaba causando algún tipo de interrupción. Ok, so let us listen. And you can repeat at home as you listen, as I'm, estoy poniendo mute para que escuchen claramente el audio y no se oigan ruidos del fondo, también me voy a mutear yo enseguida, pero ustedes pueden repetir en casa, aunque no habiliten el micrófono, you can practice at home as well.
and let me go ahead and write that uh, English alphabet we'll do this by listening and repeating let's get started um, on the screen you can see the English alphabet I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. Now let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay, and let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison that's a L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you how that website works if you go to this website bookroo.com I'm gonna go ahead and put that on the new window here a new tab um, you will see the website uh, you should click on this icon that says click to record it's gonna ask you to connect to your microphone you go ahead and say allow it's recording at this time once you're finished recording you click stop you can listen to it and um, after you do that you can save on click here to save it's going to give you this link and this is the link that you're going to copy
and then you're going to share this link on our discussion forums. For each letter. Okay, so that was the video about the uh, alphabet and also you saw how to uh, record you spelling your names. So what we're going to do here is to go ahead and practice. And we have a short conversation that we're going to be practicing with this. Okay, this is what we have in the presentation. And see, I see Norma, do you have a question? Vi la manita de Norma por ahí levantada. Sorry, sorry, no, no. No, okay. <laughs> Me equivoqué, right. perdón. Uh, Sonia? Okay, but oh, no. No. no, no, okay. Mm -hmm. Okay, so we have this, um, the alphabet practice that you saw there in the video, and it is very important, eh, como les mencionaba eh, Mr. Sanz en el video, es importante eh, el movimiento en los labios, porque eso hace mucha diferencia en ciertas letras, sobre todo las que son muy parecidas al pronunciarlas. Por ejemplo, tenemos la esta, B, and V. So, in this case, we need to put the lips together. B, B, y suena como, como explosiva, B. And this one is como decimos en español, labio dental, B, B. Right, so you say B, V. Uh, let's see another one, the letter C. C, and this one is Z, como un zumbido, Z. Right, this is the difference. C, Z. C, Z. Another important is M. You put the lips together, M. And this is N. Okay, so those are the most um, uh, important difference here in pronunciation to make them clear. And also it is recommendable as you saw uh, in the video, se les recomienda que lo repitan al menos 10 veces. Eh, otra cosa que pueden hacer es escribir cómo suena cada letra. Por ejemplo, esta, escuchamos A. Escriben aquí abajito cómo suena. A, B, C, D and so on and so on. So you have this in your presentation and we're going to listen to the audio again so you can practice one more time. Okay, here I have the audio, let me share. So, okay, so we're going to listen the alphabet again and you can repeat and practice at home. No se escucha. No se entiende. No se oye bien. No se escucha. El micrófono lo tiene apagado. Thank you so much. Uh, lo voy a poner otra vez y si escuchan solo ponen una manita por ahí de OK.
Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay, after that, we have this other exercise and we are going to do this in groups. You're going to listen and practice this short conversation. Let's listen and then we're going to practice a similar one, but you can use your own name. Listen to this conversation. Page three, exercise four, part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, so... That was the conversation. I'm going to play it again and I'm going to pause after the each uh, interaction and you're going to repeat. Page three, exercise four, part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? What's your name? My name is Sarah Connor. My name is Sarah Connor. Is that S A R A H? Yes. Yeah. Is that S A R A H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R? No, it's C O N N E R. Okay, good. Now you're going to do the same in groups. Van a ser la misma conversación cita esta en grupos. Pueden practicar en pareja usando sus propios nombres y sus propios apellidos. No será Connor, sino ya van a decir, uh, my name is Erika. Y luego su compañero tiene que deletrar, is that e r a -E, and so on, right? So. Es un poco más difícil cuando deletreamos el nombre de otra persona. So, esto les va a ayudar mucho, mucho, mucho en el spelling. So, uh, questions before I create the groups? No, no question. question. Ok. Esta conversación no la tienen en la presentación para que vayan tomándola como guía, pero acuérdense que lo van a hacer con sus propios nombres. Ok. So, let me create the rooms. Okay, three to four. Okay, ready.
Vale, mi amor, gracias. Okay, so who's going to start in this group? Can someone share the screen? Alguien que comparta la pantalla y empiecen. Okay, thank you, Carla. Now Carla is sharing the screen. Volunteers to start? Okay. Hi. Okay, good. Hi. Okay, you too, you can start. Remember to use your names. Okay. Uh, what's your name? Uh, my name is Jose Vega. It's that Jose. Uh, is that, uh, como tiene que decirlo del letreado el José. <laughs> es, si no, si está demasiado fácil, del letreado. Is that J-O-S-E? <laughs> Sorry. Is that G-O-S-E? Yes, that's right. How do you spell your last name? V E O C E E. No, it's V E A E. G A. A. G A. Okay. A. Good. And if you prefer, si también prefieren practicar un poco más el, el abecedario, lo pueden hacer. So you can practice A, B, C. O pueden escribir primero. Eh, eh. Como la pronunciación. Ajá. Por ejemplo, si yo escribo flor, tendría que escribir F, L, O, R. Para cómo se deletrea mi nombre. Puedo escribir el de Carla para cuando me toque practicar con Carla, escribir K. A R L A and so on. So yeah, you can practice those. También pueden tomarse tiempito para hacer ese ejercicio antes de irse a las conversaciones. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bye. ¿Será que hoy lo hacemos nosotros con Luis? Luis, are you ready? Yes. Vaya, ¿Comienzo o comienza usted? You. Uh, what's your name? My name is Mario Portillo. Is that M I R E O? Yes, that's right. How do you spell your last name? B O oh, sorry. B O R T I L L O Yes. Yes, that's right. Oh, uh, yeah, it's correct. <laughs> Good. Now you can change. Pueden cambiar o pueden practicar con otro compañero o compañera. Okay. Para que Luis le de, de letre el de Carla ahora. Luis. <laughs> Yes. Démosle. Vaya, okay. entonces ahora comienza usted. What is your name? My name is Carla López. Is uh, is that Kai 
I R L I. Yes, that's right. How do you spell your last name? Uh, L O P I Z. No, it's L O P E Z. All right. L O P E Z. Correct, correct. Yes, correct. Yes, that's correct. <laughs> Next. Erika, Jose. Jose. I can be Erika with uh, Carla. Yes. Yeah. <laughs> Jose. Hello. Hello. Hola. Hi. Hi. <laughs> eh, iniciamos la conversación. Y usted me ayuda con, in, 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 bueno, empezarla. Yes. Ok. Uh, hi, what's your name? My name is Erika Alvarado. Uh, is that... Um, e, R... P K A I A L V A R A D O. Mama, mama, yes, mama, that's mama, right. Mama, mama, mama. Okay, do you, mama? Okay, do you? Mama, okay, do you? Mama, okay, do you? It's correct. Okay, thank you. Thank you. Okay, good. Next. D. Ay, es Is the G L A D uh, Y is. Uh, how do you spell your last name? Uh, Martinez. Ah, Martinez. Sí, Martinez. <laughs> M A R. Ajá, y el spell. Tiene que deletrearlo, si no es muy fácil. M A R T I I N N I C. Sí. La I es I, acuérdese. I. Ajá, I. M A R T I N S. Z. 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 Okay, that's okay. it. Bravo, girl. <laughs> Como dijo que se decía, ¿quieres practicar conmigo? Do you want practice with me? Do, wa do, do you want? Ah, uh, oh, you want to practice? Uh, una forma más corta. You want to practice with me? You want to practice? So I need to improve my English. It's very bad. <laughs> okay. But I'm going to learn. Okay. See you soon. Ahora no sé qué más vamos a hacer. Vámonos a compartir pantalla, creo. 
Share Whiteboard. Hay metas que creo que para meternos al grupo otra vez. Ah, yo no sé. Aquí dice como... Share Screen. Ahí está compartiendo ya. Ok. Uh -huh. Cuando le da compartir, ahí le salen las ventanitas de qué es lo que quiere compartir. Y ahí le da clic si quiere en la pantallita de la pizarra o si es en la pantalla de la presentación. En algo que tenga por ahí abierto. A mí me quedó en blanco esto. Sí, sí está en blanco. Eh, ¿Y a qué le dio clic? ¿O no eh, ha seleccionado qué es lo que quiere compartir? Yo me metí aquí donde dice, vamos a dejar de compartir. Va a compartir, luego nos vamos a share whiteboard, ¿no? Ajá, eso es para compartir la pizarrita blanca y ahí usted puede escribir. Mm. Ahí para, para volver a ingresar al grupo, cámara o pantalla. ¿A cuál grupo? Aquí donde estamos. Sí, Solo le da estamos. stop sharing. Sí. Stop sharing. Ajá, stop ahorita sharing. está el grupo, el mismo breakout rooms. Ok. Mm. Pero no, no aparece ninguno. ¿Y qué quiere hacer ahorita? ¿Salirse? O sea, para incorporar, o oh, ya estamos en el grupo todos. No, yo me metí a ver qué estaban haciendo. <risa> ya practicamos un rato. A ver, sigamos practicando entonces. Ajá. Ok. That's fun. fun. La sesión de grupo pequeño está a punto de terminar en 45 segundos, salir ahora. O dejamos que termine el tiempo. Si quieren seguir practicando, esperen que se termine Bye. el tiempo. Y si no, pues le dan salir ahora y ya se regresan al grupo grande. Yo ya me salí de aquí. Yo igual voy a vuelta. Ok, bye. <ríe> Awesome. I see that most of you are here. Yes, todos están de regreso. Okay, how was the practice? Opinions, comments. I check a couple of groups. Vi un par de grupos, pero quiero oír sus opiniones. ¿Cómo se sintieron? Sinceramente, me hace falta practicar personal. <laughs> Ok, y yes, it's practice. Esto es mucha práctica, de verdad que a veces lo vemos así como que, ay, qué fácil es el alfabeto, pero nos damos cuenta que no, ¿verdad? Y especialmente nos cuesta un poco con las vocales, estuve en un par de grupitos, entonces eh, las pueden practicar separados. En lo personal pienso que son como que las que más confunden las vocales. No hay mucho problema con las consonantes, pero las vocales. Eh. So you can practice and uh, spell them out. Y como les decía, ¿verdad? Escribir como, por ejemplo, cómo pronunciar esta. Hey. Hey. Um. Hey. Ok, suena hey. ¿Cómo decimos la esta siguiente? I. I. Ajá, entonces ahí se confunden. Algunos le dicen A y otros le dicen I. Pero este es I. Entonces escribimos aquí I. I. ¿Cómo se pronuncia esta? I. 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 Ajá. I. Como que les pellizcaron. I. I. Ajá. And the next one. Oh. Oh. oh, okay, and this one, you, 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 okay, so I remember this, acuérdense siempre cómo se pronuncia cada vocal, especialmente tienen a confundir las primeras tres, A, I, I, A, I, 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 a, E, I, I. I. Okay. okay. So my recommendation for you is to continue practicing. Practiquen lo más que puedan. Deletren todo lo que puedan en el mundo. Por ejemplo, escriban palabras sencillas. 
Ay, mi dislexia. Okay, so how do you spell that word? Come on. A, A, B, 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 L, L, E, 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 yes. <laughs> A, P, P, L, E. O escuché E, I, o escuché otras cosas. Ok, so you say A, P, P, L, E. A, P, P, L, E. Y así pueden ir practicando para que no estén repitiendo como que es el, el rosario, ¿verdad? Las mismas vocales. Usar palabritas sencillas que ya conocemos en inglés. Como palabritas así. Now, let's spell this out. P, 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 y luego escriban palabritas sencillas en casa y traten de irlas eh, practicando así como acabamos de hacer ahorita. Una práctica okay. sencilla, si usted practicara esto, cinco palabras, hacerle spelling por lo menos cinco veces cada palabra diaria, no les va a llevar ni diez minutos del día, pero les va a ayudar un montonazo si, si lo hacen um, por lo menos... Eh, hasta que ya se sientan bien seguros con el spelling. And that can help. Eh, so, questions? No questions? No question. No, okay. no question. This is practice. Ahorita si sintieron difícil el alfabeto, ya tienen la guía de cómo hacer, tienen ejercicios y lo pueden ir practicando despacito. Como decimos, esto es práctica, no es que en la primera clase, en la segunda, esto es con el tiempo, esto es paso a paso, como niños chiquitos van a ir mejorando y van a ir aprendiendo, y depende mucho de las ganas y de la práctica que usted le ponga también. Ok, so, vamos a seguir. We have a, a listening exercise here. Tenemos un listening. First name. So, sé que no todos tenemos el chance o la facilidad de imprimir. Entonces les voy a dar un par de minutitos para que escriban en su cuaderno. Por lo menos acá, number one. Y escriben las dos formas de escribir cara. Number two. Las dos formas de mark. Number three. Is these two names and number four. Les voy a dar chance de que lo copien en su cuaderno. Y luego vamos a escuchar el audio program para que ustedes chequen. Van a escuchar cómo se deletre el nombre y van a chequear cuál fue. If it is one or the second option. Ready? Yes, ready. Yes, ready. Yes, yes. yes ready. Okay, good. Nice. So I have the audio here. Okay, first names. Okay, I'm going to play the audio. I'm going to play it twice. Lo voy a poner dos veces. 
Así que relájense, no vayan a estar preocupados así como que, ay, no le entendí a la primera o no sé qué están diciendo. So relax, try to listen, vamos a escuchar las cuatro conversaciones. Ustedes van a escuchar en la primera cómo se deletrea el nombre. Si es esta opción, le dan chequecito. O si es la opción con C, le dan el chequecito ahí. Ustedes escuchen and select the correct option in each conversation. Lo voy a poner dos veces, como les decía. Let me share sound. Um, claro. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Second time. Page 3, Exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S? O P H I A? No, it's S O F I A. Oh, so it's S O F I A. Thank you, Ms. Jenkins. Ready to check your answers? Yes. Okay. Yes. 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 Okay, here you have. Uh, 
Okay, so here you can see. Si pueden ver la respuesta, verdad? So in the first one, it was this option. Yes. yes. Second one, mark with C, second option. Number yes. three, first option, Sean. And number four, the second option, Sophia. Yes. Were your all answers correct? Todas correctas? Yes. 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 Fantastic. Yes. <laughs> awesome. Yes. Okay. Great. So um, now we can move with the next exercise. And uh, this is the video with the bird B. What do you remember about the bird B? ¿Qué recuerdan del verbo B? Aparte de que no pasábamos de ahí todo tercer ciclo, ¿qué más recuerdan? What do you remember about the verb B? Cero no estar. Ajá, cero estar. ¿Qué más recuerdan del verb B? ¿Algo más que recuerden del verbo be? Ok, the verb be. Um, ¿Qué más recuerdan? Cero estar, ya lo dijeron. ¿Qué más? Para referirnos a alguien. Ok. Pronombres personales. Los pronombres personales. Ajá. Siempre vamos a usar los pronombres personales. ¿Qué más? Es la conjugación de la primera persona. La persona uh -huh. Ok. Se conjuga en personas. Es cierto. I am at home. Entonces son tres formas del verbo to be. ¿Cuáles son? Son am, um, is, is, am, is, are. Um, is, are. 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 Exacto. Am, um, is, are. Todo significa lo mismo, ser o estar, pero depende del pronombre personal o de la persona de quien estemos hablando. Eh, por ejemplo, am. Um, Solamente lo vamos a usar con la primera I. persona, que es yo, I, am. Con ningún otro pronombre se usa am, um, solo con I, I am. ¿Y por qué le decimos cero estar? Si yo digo I am a student, ¿qué estoy diciendo ahí? Soy un estudiante. Soy. Del ver... Yo soy estudiante. Ajá, soy. Estudiante. Ahora, soy estudiante. si digo I am at home. Estoy, estoy en, en casa. casa. Yo, estoy en casa. Claro, en casa. Yo estoy en casa. Ajá, por eso se llama ser o estar, uh -huh. porque significa una o la otra cosa dependiendo lo que queremos expresar. Ok, so, como introducción, ahora vamos a ver el video del verb be y luego vamos a estar estudiando más y practicando esto del verb be. Ok, give me one second. Escape here. Here it is, the verb. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she and it then uh, we're going to use is so 
um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. Then we're going to say he is. Um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay. And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here.
and there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I? an English teacher All right and then we put a question mark at the end so how would we form the next one um, he is Mario okay if I want to ask the question I'm going to change the verb to be to the beginning and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own so in this video aquí vieron todo de una vez cómo se forman las oraciones neg eh, afirmativas negativas preguntas pero es mucha información, vamos a ir viendo paso a paso. Mañana vamos a ver cómo son oraciones afirmativas, con qué sujetos, luego negativas y luego preguntas. Y vamos a ir practicando. So, si sintieron que era mucha información, tranquilos, mañana practicamos pasito a pasito. Ok, so thank you for joining and felicitaciones, porque muchas veces ya el segundo día ya no se conectan mucho. <laughs> I hope to uh -huh. see you every day. Ok, so see you Thank tomorrow. you, thank you. Bye. Thank you. Thank Bye. you. Bye. 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 Bye.